karibu tena katika video hii nyingine na kwa katika hii video tutajifunza namna ya kutengeneza MySQL database ni simple sana wala hata haina haja ya kuwa na haina haja ya kuwa na wasiwasi wa aina yoyote ile asante sasa ili kutengeneza MySQL database kwa unatakiwa uende u, 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 tuende katika ile interface ya PHP MyAdmin kwa sababu tumegundua kwamba kumbe unaweza ka talk na database kwa kutumia kodi kwa kutumia command prompt kama hii hapa lakini sisi hatuta hatuta talk na, na, na MySQL yetu kwa kutumia hii command prompt tuta talk na MySQL yetu kwa kutumia kwa kutumia um, uh, graphical user interface yani PHP MyAdmin kwa utaandika local host alafu utasema PHP MyAdmin alafu utapiga enter Uh, remind you kwamba kama ulibadilisha port yako kwa sababu zozote zile ambazo ziliwahi kutokea labda kulikuwa na conflict katika port 80 na labda kama unatumia Skype au kama uliwahi kuinstall updates za za za, za IIS nafikiri ile server ambayo inakuwa katika micro, ya, ya Microsoft e, basi uka change labda ukasema ni 8080 unatakiwa ukumbuke ku include hiyo 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 poti yako hapa asante sana sasa hapa eh yeah, namna hiyo kwangu mimi nitagoma kwa sababu ya yeah, inatumia port 80 ambayo by default nikiandika hivyo ita browser itaitoa kwa sababu yenyewe ina handle hiyo port 80 automatically yeah kuja um, to delete the database tuweze ku create upya um drop database sasa ili tuweze ku create database by default tukifungua tukifungua tukihit hii PHP my admin hapa tunakuta hivi sasa tuna tuna tuna, tuna, tuna kwenda mahali hapa hapa ameandikwa new tukibonyeza hapa new tutaweza kusema tutaweza kuandika name ya database yetu ambao tutaita to do dash list kwamba database yetu tunaita to do list itakaa na vitu ambavyo tunataka tutengeneze ka, ka, ka interface fulani ambako katamwezesha user kuandika uh, task ambazo ambayo anataka anatarajia kuifanya baadaye kama kumbukumbu ili kusudi baadaye aweze kuweza kugundua kama ameifanya au la kwa atakuwa na uwezo wa kuandika hizo task na hizo task zitakuwa stored kwenye database na pia vile vile kila mara anavyo anavyo hiyo interface tutakuwa tunaenda tunaziselect hizo task kwenye database alafu tunazidisplay anaweza kuziona. Kwa hivyo kwa haraka haraka labda tutengeneze schema hapa nimejaribu kuandika kwamba database yetu inaitwa to do list, si ndio? Um, yetu tutaipa jina la to do's alafu uh, hiyo table yenye to do's itakuwa ina ina, ina, ina store nini? Ina store task. Kwa hivyo tutakuwa na id uh, kama primary key na task kama field nyingine ambayo itapokea task ambayo mtu atakuwa anaiweka. Naam. Sasa turudi katika uh, PHP my admin. Hapa tuna name ambao ukishatengeneza na ni database, database kama database inatakiwa iwe na tables. Sasa inabidi utengeneze tables ambazo hizo tables ndizo ambazo utazitumia wewe kuweka data zako. Tuna create table. Uh, table yetu tumesema tutaita to do's. Na conventionally ye yeah, inashauriwa table iwe na iandikwe katika plural katika katika wingi isiandikwe katika umoja kwa sababu uh, yani ni conventional kwa sababu kama ni table ya tu, kama ni table inayotunza task ambazo ni to do basi inakuwa to do kama ni table ya students ambayo inatunza students basi natakiwa students table kwamba ni, ni inatunza students wengi ila kuna exception hapo katika zile 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 table ambazo zinaitwa zile table ambazo ni za many to many relationship ya, sasa katika database kwa sababu tumeshagundua hapa ya kwamba tuna create table yetu ni to do's na tumeshagundua kwamba tuna column mbili kwa maana kwamba id na task so, tuna hit go ndio sasa ya name katika name hapa ndipo ambapo tutaandika ile id name ya ya kolamu yetu type ni integer kwa sababu ni namba ambazo zitaenda moja mpendelea mbele 
tutazipa au tutazisha ziwe ziweze kwa auto increment na tutaziwezesha kuwa ni primary key kwa sababu ndio field pekee ambayo itakuwa unique na pia vile vile uh, ya yeah, itakuwa primary key kwa sababu inatakiwa tuwe na katika table yetu tuwe na primary key table yetu kama hii ambayo inatunza data ili tuwe na uwezo wa kutofautisha data tuweze ku kuwa na urahisi wa kuzikweli hizo data tuwe na kitu ambacho tuna uhakika kwamba hakitaweza kujirudia mara mbili kwa hivyo inabidi tuwe na primary key na tumeye tumeye rusiwe ni auto increment japo kuwa una uwezo wa kuiambia isiwe auto increment na ikawa primary key vizuri tu nasema sasa itabidi uwe na uhakika na mekanizimu ambayo itakwenda tumika kuingiza hiyo data humu ndani ya kwamba hiyo data isiweze kujirudia kwa sababu ikitaka kujirudia italeta error na baada ya hapo tunaandika task na task yetu haiwezi kuwa integer mm inaweza kawa ni text au ni virtual virtual maana ni character hizi na na virtual yenyewe hii ni, ni ni data type ambayo ina uwezo wa kustore herufi hadi 255 kwa task yetu na, na imani kama ni go to school labda labda take breakfast labda wash dishes ni labda labda ya labda nenda kwenye michezo ni maneno ni maneno ambayo tukijumlisha herufi zake haziwezi kufika 255 kwa hivyo inatosha hii data type baada ya hapo tuna save na tunayo table yetu iko hapo kwa hivyo mpaka sasa hivi tumeweza kujifunza namna ya kutengeneza database na kutengeneza table pamoja na field za hiyo table kwa ajili ya ku store data na tumeona pia namna ya kuweka primary key kwa kutumia ile feature ya auto increment asante sana na katika video ijayo tutajifunza namna ya kutengeneza sasa ile page ambayo ile form ambayo user atakuwa na uwezo wa kuitumia kuweka data na sisi baadaye tutazichukua hizo data na kuziprocess kwa kutumia PHP pamoja na MySQL language kuziweka katika database asante sana na karibu tena katika wakati huu mwingine ambapo tutaweza tutakwenda kuzichukua e, kutengeneza interface yetu ya HTML kwa kutumia HTML na utanotice hapa juu imeandikwa index.php lakini huko ndani itakuwa na uwezo wa kumix PHP pamoja na HTML ndio faida ya kuandika .php kwamba unakuwa na uwezo wa kuwa na na, na kumix kodi za PHP na kodi za HTML na sasa inabidi tuanze kwa kuandika ile template yetu ya HTML kama umeinstall plugin ya ya Emmet utakuwa na wakati mzuri sana e, kutumia zile shortcut ambazo zenye automatically zina complete vitu um, vi, normal task ambazo kila siku unazifanya kama kutengeneza template kama hii hapa na baada ya hapo tutengeneze form sasa tukasema tutaanza na heading hapo tukasema labda uh, tukasema labda uh, my to do list excuse me my to do list baada ya hapo tunaweza tukapiga mstari hapo baada ya tukasema na tukasema in form ambao action yake tukaiacha ikiwa hapo hapo lakini method tukasema method yetu ile post alafu baada ya hapo tunaweza tukasema tutengeneze label na hii label iwe ni for task alafu tuipe jina la uh, um, task alafu baada ya hapo tutengeneze input ambayo type yake ni text na hii input tuipe jina la task na id yake tuite task vile vile baada ya hapo hii input inabidi iwe na ina button ya kusubmit sasa hii button tunasema ni input type submit na value yake tutasema ni add task task na wakati huo name yake tutaipa ni add dash task baada ya hapo tunaweza kusema kwamba tumemaliza. Hebu tu view tuone kinachowapia huko kwenye to do list yetu. Ha? Na my to do list task input task add task. Kuna kitu hapa ambacho tunaweza nikaki highlight 
kwamba hii label umeona ina attribute inaitwa for. Hii attribute tumesema for task. Hii task inamaanisha ni hii ID. Na hapa nimetumia jina lile lile lakini hii ni tofauti kabisa na hiki. Hii ni name ya hii input na hii ni ID ya hii input. Kwa hivyo unavyosema label for task inamaanisha kama hii ni labda ni task underscore ID basi na hapa inabidiwe task underscore ID. Kwamba the label is for the task ID. So the task ID is in this one. Kwa hivyo label itakuwa ni ya hii input. Na hii label kazi yake ni hivi. Hapa umeona nikibonyeza niki hili neno task tayari hii input inakuwa focused. Nikibonyeza neno task hii input inakuwa focused. Notice nikilitoa nikitoa hii hii label for nika refresh. Utakuta nikibonyeza neno task hii input yangu haiwi focused lakini mpaka niweke mouse huko ndani inakuwa focused. Kwa hivyo kazi pekee ya ya label for ni kwa identify kwamba hii label hata mtu akiibonyeza ina reflect input gani. Unaona? Namna hii. Kwa nikibonyeza hapa ni sasa nimebonyeza hapa kwenye task which is very good. Na baada ya hapo ya yeah, hii ni form yetu tumeweza kuinstall kwa tengeneza form. Sasa natakiwa kwa kwa kifupi tumetengeneza HTML form. Sasa tunatakiwa tutengeneze na kodi za PHP kwanza ku connect na database yetu alafu na PHP na MySQL alafu pia vile vile tuanze tuweze ku, kujifunza sasa namna mechanism gani tutaitumia kuzitoa data ambazo mtu ameandika hapa kuzichukua tuwe nazo alafu tuziweke katika database